Tas, tas example, tenable, which is kanina pa binabanggit ng iba dito. Tenable is, is an example of vulnerability assessment and pet testing. So, ginagawa nito is, for example, may naka-enroll akong assets dito sa tenable. So, pag magkakondak ako ng vulnerability assessment doon sa machine na yun, so, ililista niya, di tenable, lahat ng mga vulnerabilities na nakita doon sa machine na yun, plus yung mga remediations niya. Na pe- remediation, or mga mitigation factors sa pwedeng gawin or patches kung may na-detect man na vulnerabilities dun sa machine, servers, or so. Yeah. So, mahal yung mga yun nga, di ba? Nabanggit. <laughs> mahal siya. <laughs> Kasi kilala yan lahat yung mga binanggit. <laughs> Pero para sa mga, no, sa mga someone na talagang, you know, wala naman talagang pera for that. What would you suggest? Uh, okay, playground nila to, to learn uh, stuff like this. Okay. Wait, ba? <laughs> actually, kasi, pwede ka mag, ano, ayan, actually, ito, sasabihin ko yun, yung, yung comment ni Joff, Nmap, <laughs> gamit ka na Nmap sa public wifi. Uh, Nmap, ito yung pang port scan. Ah, uh, pwede ka rin kasi gumawa ng attack using MPAP. Eh. I forgot kung paano yung, ano, yung, spoof, yung spoofing yung tinatawag. Diyan papasok sa MPAP. Siguro, ang mga, siguro ang masasuggest ko, habang wala, kasi ano talaga, mahal talaga yung tools eh. Siguro, what I can suggest siguro is isang virtual machine, tapos, tapos, meron ka, Uh, incident, uh, incident response tools. I think available naman yan sa internet so you can download it naman. And install mo lang sa virtual machine mo then mag, try mo mag, uh, mag-experiment ko lapag ka na ransomware, lapag ka ng Trojan, lapag ka virus, then pag-aaralan mo yung behavior niya. Agad sa, agad sa point na matututunan mo kung paano mag-reverse yung GTA. Uh, ano ka, no? Bili ka laptop, sirain mo. <laughs> oh! <laughs> diba? Oh! Oh, oh pwede. Pwede restore mo, di ba? Try mo yung restore. Yes. Uh, True. <laughs> sama. So, so, sobrang valuable insights from uh, uh, right from PIG. So, yeah. Yung mga questions nyo, idagdag nyo lang dyan. We'll be having, uh, ano, we'll be, I'll be reading those questions in about 15 minutes siguro. Um, mm-hmm. Tapos, um, siguro, still on, you know, trying to get into cybersecurity. Uh, how important are uh, certificates and uh, what your certificates should they be uh, you know, striving for? Mm, good question, actually. Certificates for me, it doesn't matter if hindi mo siya napapractice. Kaba parang, okay, I have certification, pero hindi ko siya nagagam. So, that waste ka ng money. Simple as that. Yeah. As in, pero kaya mas ma- much better na if you're going to get a certification on related to cybersecurity, make sure you are practicing na yung mga natutunan mo doon sa certification. Kasi yun yung ano sa amin ng post namin. Nung pinag-take kami ng SANS, uh, GSEC, GSEC yung certification na uh, inawa ka correct lang. Uh, sinabi niya sa amin doon, yes, panindigan nyo kung ano yung certification na kayo nyo. Kasi yan, magagamit nyo yan. At kailangan i-practice siya. Which is, sinabi, sinabi na, sige, practice na. In which, na ma-practice naman na. Kasi, basically kasi, kapag nagkaroon ka na ng foundations on cybersecurity din, ma-discover mo kung saan ka feel mo po ta. Like, ito, uh, bibigyan, na kayo, bibigyan po kayo ng ego ano yung mga pwede po ta na fields. Deve- uh, development security, So, sa mga, or DevSec na titawag, ito yung sa mga pag-secure na mga program, programs or applications. Susunod, threat intelligence, ikaw yung maghahanap ng threats, current threats, lately, dito, uh, mapapabuong mundo, na kung saan, yung threats na yon that can compromise corporations kapag inatake yon Then, forensics, ikaw yung mag-aanap, ikaw yung magko-correlate ng mga data in such a way na at tapos yung forensics yung forensics na to meron pong sabi yan pero hindi ko hindi discuss yung mga partner kasi makaba yan makaba siya yeah. so basically sa forensics ikaw yung nagta-timeline ng mga events po anong, anong 
kailan ba nangyari yung attack na to, ano yung mga ina-infect na files, ano yung mga history, ano yung timeline, ano yung mga activities na ginawa, or something like that. Ganun. So, yun lang yung mga example. Pero actually, marami pa yun. Rad security pa yan. Pero, we will, ano, we will discuss it some some other time if may, ano pa. Yeah. So, may part two pa din to. More technical. <laughs> yeah, actually. Yeah. Uh, oh, medyo ma- ano yan, malalim-lalim yan. So, yeah. Uh, and, and I've heard talaga yung mga certificates na yun, they, they really cost huge money. So, maganda yeah. yung sinabi ni Pichlo. I think, I think com- uh, Comtia cost around 20k. Or I don't, I'm not sure if, if it's still 20k pesos. Kasi nagtaas na yung ano, yung top, yung USD eh. Yeah, yeah. So, okay, exam ka pa, yun, exam ka pa. Yeah. Take. <laughs> take. Eh, good take sa Comtia, yeah. may free retake. Hmm? Pero kasi sa, sa, sa SADS, literally, pag bumagsak ka, kailangan mo bumili ng retake. So, uh, okay. Sakit. Ay, ang retake is 900, or wait, let me, no, 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 not 900 dollars. Let's just say almost eight hundred fifty dollars. So yes. Aray. So, iyak ka pag iyak ka don kapag bumagsak ka don sa mismo ng ano uh, sa mismo ng ano na yung certi- kahit ano certification ng sans. Like yeah, you will you will cry every time sa sulok pumpa <laughs> na pagreregret ka na sa nadi ka lang ng take. I mean, yeah. Napa na ipasa mo nasa yung rimaga, met so. Yeah, that's <laughs> actually that's not. That's worse. Oh. Hmm. Stay true. True yun. And to the point din na meron. May may pa times din na ano eh. Nung na nung ato share kaya yung experience ko during nung nagtake ako ng tong science. Artist may idea kayo. Ano yun? Sis, yung science, I think. Ah. Uh, lahat ng type ng SANS certification na apply ito. You will have a five hour, ano? Lahat ng certification na SANS. Five hours exam, you only have 15 minutes break. No joke. 15 minutes break, and you can even uh, split those into two. So, That's pwedeng, idea. yes, pwedeng mag-break ka ng seven and a half minutes, kati mo sa dalawa, or ikaw bahala pa, ano, pagtansya uh, kung ilang oras ka mag-review. And ang ginawa ko nun that time was kasi ang um, supposed to be ito, um, epic to eh. Ito, epic nangyari sa akin. So, four months yung ano, uh, that was two years ago, March. March, two years ago. So, excuse me. So, from March to July, yun yung spanner review. So, dapat, Nagre-review na kami on that time, on that, uh, from March to July. What happened was, na-squish ko siya into two months. So from, uh, I think that was May to June. Kasi July mag-exam na ako. Eh. So I have to review with my co- my, my co-work, tatlo sa co-work, co-workers ko. So we have to review from June, uh, from May to June. Without sleeping, at the same time, yung mga practice test, I was like, are we gonna pass? <laughs> like, actually, ati na pe, eh. like, isa pra, et, et yung dito ko dito ko na rana dito ko na sabi na, not all practice tests are true to sa main exam. Kasi yung practice test parang, eto yung guide sa yon, eh, parang okay, eto yung ano, eto yung guide ko sa yon. Pero ang gusto lang ipan sa yung practice test. While you're taking the practice test, you need to familiarize what the co- ano yung context ng mga tanong at saan topic mo siya makahanap. Mm-hmm. And good thing sa SADS, open up your exam. Ah, so you can bring your... Kasi may libro yun eh. I ha- uh, seven books siya, including yung laboratory. Okay lang pala yun so you have to... <laughs> yeah, open. <laughs> yun yung maganda sa SADS. Ang catch doon, eto. Eto ang catch. Ito ah, based na sa experience ko nung nag-exam ako. Ano nangyari? So, nung pagbukas, ay pagbukas ko nung, ano, nung Pearson View, Pearson View kasi yung, ay, ay hindi, Proctor something. So, pagbukas ko, nagtanong, I was like, 
wait, bakit wala to sa, bakit wala to sa nireview ko? So, I was like, ang insight ko kasi na magpapanik ako. Magpapanik ako ng that time eh. Kasi hindi ko alam eh. Pero ang inisip ko nun, binasa ko yung tanong, ano yung context na to? San ko, san ko, anong concept yung may kinalaman doon sa tanong na yun? Then doon ako mag-aanap. Doon sa notes na yun. I was like, yeah. <laughs> Mahirap siya, to be honest. Kasi, I think, pwede na nga ako mag-bail out doon anytime eh. Kaya hindi ko talaga ano eh. Nung, alam ko na, yung capability ko na, ano, na, pero yun mo, pero yun yun ah, two months ako, na, two months kami nag-review, and then naipasa ako pa. So, miracle yun, actually. That was a miracle. By the way, guys, ang passing score ng sad si 73%, and I got 76. No joke. <laughs> Kapit. And nasa, yeah, kumapit pa. And, and, and yung boss ko nun, kasi ang boss ko nun that time was that, alam niya, hindi niya kami papasa. Kasi ano na eh, talagang, uh, pulang kami sa review, alam niya na, hindi kami nakapagano. Ito pa, partida. Habang nag-review ako, umaattend ako ng meetings sa kliyente. At nagtotroubleshoot ako ng issue. Yun yung masaya to. Masaya part. I was like, Am I torturing my brain so for this? <laughs> On the job, no, 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 you know. <laughs> oh, like, like that, man. Actually, ito, ito din. So, after ko pumasa, after ko pumasa, nagka-issue, and I was like, hindi nyo man lang ang pinagpahinga. <laughs> Natawa na lang ako kayo sa amin ko. Oh my gosh. Paano ako makakapagana neto? And tipong, kakagaling mo, yung, alam mo yung, paglabas mo ng example. Kala mo makakapagpahinga ka na pero na. You don't. You don't get a rest. <laughs> And it's so funny kasi that time I, I, feel, I felt like uh, I was ano yung night shift ako nag night shift ako nun kasi 7 yung exam ko nun. And natapos nun alas I think that was 11.30 or quarter. So yun. So, quarter to 12 na ako natapos. Eh, bumili ako snacks kasi utop ako doon. Eh, eh, tubig lang ininom ko for the, for the five hours na exam. Hindi ako kumain. As in, tubig lang. Grabe, pagod. Kasi, pag- alam, alam ko yun, board exams. Kasi sa, sa, sa engineering, may ganyan din eh. Parang hold up. Yeah. Pagod eh. Tapos, mm. pero at least na kapag CR kami. <laughs> Hindi yung, oh. parang, <laughs> 15 minutes uh, ano, for the whole 5 hours. Grabe naman yun. Grueling. Oh, gru- gru- well ta- gru- well talaga na exam. Yan yeah, guys, eto. Uh, Mag-aaday sa rin ako sa inyo. If you want to take a certification exam, like for example, si CNA, Comptia, SEC Plus, A Plus, or any certification sa you want, make sure seryosohin nyo yung exam. Mag-review kayo maigi. Iyanon nyo, itan siya, uh, hanapin nyo kung anong type kayo ng tao na paano kayo mag-klase mag-aral. Such a way na pag nag-take na kayo ng exam, mas madali nyo maalala kung ano yung mga uh, napag-aralan mo. Especially yung context. Kasi usually ang certification exam, context-based yan and scenario-based. So, pag natuto ka dun sa mga manuals, pinigyan nila, pinigyan sa mga libro, Ah, uh, actually sa case ko hindi ako na masyado nagpasay. <laughs> Bilang parang binasak ng Ayun, ito. Pag na practice kasi din kayo, focus muna kayo sa may sa weakness side niyo. Eh sa weakness ng exam. Inong pinag ano niyo, ah, uh, yung pinag pa-practice stack, yung pinag titingnan din ng practice exam. And yes, I agree with Jeff. Do not memorize literally. Understand every single question, even your context. Kasi pag na- naintindihan nyo yung context ng e- question na yun, madali nyo siya masasagutan. Kasi malalaman nyo, ma- mahalukat nyo sa san- concept nyo siya haagamit. And based sa na-review mo, pag eto, eto, yung concept na to, eto ba yung para dito, ganyan. So, mag- mag- mas madali ka makapag-establish ng tab scenarios. Nice, nice. Sa ano ah, sa sa na, na observe ko na, na na sa kwento mo sa mga na babanggit mo parang ang laki ng factor ng you know uh, communication skills sa 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 work niyo yeah, from writing, yes. writing reports 
from you know kahit doon sa pag-review oh. ng, ng ng materials uh what how huge is it uh, uh, as a as a requirement uh, as a cyber security engineer okay honestly communication is my weakness so how did i ano ka how did i sabihin natin paano ko siya pinalakas nakipag horap lang ako sa tao like okay pag communicate lang sa client to the point na na means na madalas ako na yung tinatawag ng tinatawag ng kliyente pag sa meetings ganyan like right? parang para, para ganito may isang example may isang scenario uh, parang I have to attend on another meeting pero hinahanap ako like nasa si nasa si PH ganyan parang pwede ko pa siya mag-critique o ganyan so, something like something like that then the the point the moment na na na, na, na exercise mo right yung communication skills mo right sa mga ex mo isang mga clients try meetings or platform meetings, try to enter up with foreign foreign people, mas na, I think na yan, that's more yung communication skills. That's all I can say. Kasi, yun din yung napansin eh, ng mga bosses mo. Yeah. English yan, English yan. Oh, oh English. Yeah. <laughs> oh, international clients yan eh. Yeah, actually. Yeah, yeah. Practice lang yan. Actually, yan. Madalas ko rin sinasabi sa mga tao. Okay, matakot mag-English. Tayo lang naman mga Pinoy na mga mga artisan. Basta naiintindihan kayo. Tsaka, ang, mahalaga lang doon talaga maging comfortable kayo uh, to speak in English. Then, saka na yung grammar. Darating yan. Darating yung grammar na yan. Basta naiintindihan kayo. Nagkakaintindihan kayo. Walang walang miscommunication. Yun ang mahalaga ron. Okay. Mm. Okay. At saka naman ano eh, uh, no, uh, not, uh, not all will be always perfect. Mm-hmm. So magkakaroon na magkakaroon pa rin ng mistakes. Yan. So it's, it's just that you just need to learn, recalibrate, learn, recalibrate, and then apply. Ganun lang siya. Pag, simple, simple lang siya sabihin pero mahirap siya gawin. Kasi sa re- recalibration pala, mas, mahirap yung gagawin mo eh. Paano ka mag-adjust dun sa environment na yun? Lalo na... in uh, personality ko kasi introvert ako. Yeah. So, I don't Marami sa atin. have I don't have much time to talk with people. Napapagod ako mag-socialize literally. But I have no choice but to do it kasi for the sake of it. Then, okay, na, mas nami. Ang maganda din kasi kapag nakipag-usap ka sa clients, you are able to grasp why are they like this, that, and any reason bakit. bakit mm, y- ito yung gusto nila requirement, ganyan. So, the moment na nakocommunicate nila sa'yo and kinocommunicate na or you're trying to bridge the gap kung bakit gusto nila isang, uh, ano yung, bakit gusto nila ganit yung isang bagay na yun, mas madali mo siya maintindihan yung reason. Kasi, um, sa cybersec kasi for me, ah, everything has a reason why it happened. It's just that you need to figure out yeah. why, how, and what. what cause or what not and when obviously yeah yeah siguro uh ang bilis ng oras <laughs> so, yeah this no yeah promise ko sa mga listeners na ano eh na sige sige my ano na tayo sa mga question so baka magalit na sila sa akin eh so sige isa ito sa kayo um galing from several people May recommended laptop or PC specs po ba kayo for newbies na gusto mag-aral ng cybersecurity? Cybersec. Um, office laptops will do. And for, uh, for the newbies, office laptops will do. Basta ang... Um, may minimum uh, RAM ba or... Uh, minimum RAM, as much as possible, 8 GB. 8 GB. 8 GB RAM. Tapos, ang um, storage mo, siguro 500 minimum, 500 GB. Eh, yeah, 4 cores yung CPU. Kasi kung mababa yan sa 4, bibigay, yung, bibigay ang laptop mo. Kaya, no? Hindi kakayanin yan. <laughs> Kakaya, kaya yes, pero mabagal siya. Recommended OS? May... Uh, for now, Windows. Windows. Kasi mas marami... Palmer na gawa sa Windows. Sabagay, no? Oo, oh, and, 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 halos lahat ng mga attackers. Eh, no? Yes, Windows. Uh, siguro, kasi kami nag-aaral na din kami ng Palmer's ng iba't ibang OS. Pac OS, Tihira, pati Linux. 
bihira mag bihira ako makakita ng 